നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറിയിലെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അറിയാലോ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വൊക്കാബുലറി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സിനോണിം നോക്കാം സിനോണിം ഫാറ്റുവസ് ഫാറ്റുവസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മീനിങ് ഫാറ്റുവസ് ഫാറ്റുവസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ദബുദ്ധിയായ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ബുദ്ധി മാധ്യമുള്ള അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് വരുന്ന വേർഡാണ് ഫാറ്റുവസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഫാറ്റുവസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധി മാധ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മന്ദബുദ്ധിയായ എന്നൊരു മീനിങ് വരുന്ന വേർഡാണ് ഫാറ്റുവസ് അതിൻ്റെ സിനോണിം വരുന്നതാണ് സെൻസ്ലെസ് സിനോണിം എന്താണ് സെൻസ്ലെസ് ഫാറ്റുവസ് സിനോണിം ആണ് സെൻസ്ലെസ് അടുത്തത് എൻറ്റുവർ എൻറ്റുവറിൻ്റെ സിനോണിം എന്താണ് ടോളറേറ്റ് ടോളറേറ്റിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്കറിയാമല്ലോ സഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അതാണ് ടോളറേറ്റിൻ്റെ മീനിങ് അതായത് എൻറ്റുവറിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഈ പറയുന്ന സഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ എൻറ്റുവറിൻ്റെ സിനോണിം ആണ് ടോളറേറ്റ് അടുത്ത് നോക്കാം ക്യാൻഡിഡ് ക്യാൻഡിഡിൻ്റെ സിനോണിം എന്താണ് ഫ്രാങ്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു സിനോണിമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ മറ്റ് സിനോണിംസും വരാം എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സിനോണിമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാൻഡിഡ് എന്നതിൻ്റെ സിനോണിമാണ് ഫ്രാങ്ക് അതായത് കാപഡ്യമില്ലാത്തത് എന്നാണ് ക്യാൻഡിഡിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മീനിങ് എന്താണ് കാപഡ്യമില്ലാത്തത് അടുത്ത് നോക്കാം സെനിത് സെനിത്തിൻ്റെ സിനോണിം എന്താണ് ഹൈറ്റ് അതായത് മൂർദ്ധനാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചസ്ഥിതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് വരുന്ന വേർഡാണ് സെനിത്ത് അടുത്ത് നോക്കാം ഫാറ്റൽ അതായത് ഡെഡ്ലി എന്നാണ് സിനോണിം വരുന്നത് മാരകമായ എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് ഫാറ്റലിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് മാരകമായ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫാറ്റുവസ് സെൻസ്ലസ് എൻറ്റുവർ ടോളറേറ്റ് ക്യാൻഡിഡ് ഫ്രാങ്ക് സെനിത് ഹൈറ്റ് ഫാറ്റൽ ഡെഡ്ലി ഫാറ്റുവസിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു ബുദ്ധിമാധ്യമുള്ള എൻറ്റുവർ എന്താണ് സഹിക്കുക ക്ഷമിക്കുക ക്യാൻഡിഡ് കാപഡ്യമില്ലാത്തത് സെനിത്ത് മൂർദന്യാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചസ്ഥിതി ഫാറ്റൽ മാരകമായ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സിനോണിം സഞ്ചരണം നമുക്ക് ആൻറ്റോണിം നോക്കാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏലിയൻ ആൻറ്റോണിം ആണ് നേറ്റീവ് ഏലിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പരദേശി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രാജ്യത്തുള്ള ആൾ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന വേറൊരു രാജ്യത്തുള്ള ആളെയാണ് ഏലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ സ്വദേശി ആ ഒരു നാട്ടിലുള്ള ആളെ തന്നെയാണ് നേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേരുവളിൻ്റെ സിനോണിമാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരുവൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അസ്ഥിരമായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ഥിരമായത് ഇനി അബ്സേഡിൻ്റെ സിനോണിമാണ് റീസണബിൾ അബ്സേഡിൻ്റെ സിനോണിം എന്താണ് റീസണബിൾ അബ്സേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മീനിങ് വരുന്നത് അസംബന്ധമായ അസംബന്ധമായ എന്നൊരു മീനിങ് വരുന്നതാണ് അബ്സേഡ് റീസണബിൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കല്ലേ റീസണബിൾ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മീനിങ് വരുവാണെങ്കിൽ വിവേകപൂർവമായ വിവേകപൂർവമായ എന്നൊരു മീനിങ് വരും റീസണബിളിന് അടുത്ത് നോക്കാം സെനിറ്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെനിറ്റ് എന്തായിരുന്നു മൂർദന്യാവസ്ഥ മൂർദന്യാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചസ്ഥിതിയാണ് സെനിറ്റ് അതിൻ്റെ സിനോണിം അപ്പം നടീർ വരും നടീറിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതായത് പാതാളം അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ഭാഗം എന്നൊരു മീനിങ് വരുന്നതാണ് നടീർ അടുത്ത് നോക്കാം മാൻഡേറ്ററി അതിൻ്റെ സിനോ സോറി ആൻറ്റോണിം എന്താണ് ഓപ്ഷണൽ മാൻഡേറ്ററി ഓപ്ഷണൽ മാൻഡേറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് നിർബന്ധിതമായ അതാണ് മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധിതമായ ഇനി ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല അതായത് നമുക്ക് സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഓപ്ഷണൽ അടുത്തത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് പെസിമിസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളെയാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ വേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആൾ ഇനി പെസിമിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ദോഷൈക ദൃക്ക അതായത് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളെയാണ് പെസിമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഹോസ്റ്റൽ എന്താ ശത്രുതാപരമായ എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ സൗഹൃദപരമായ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏലിയൻ ആൻറ്റോണിം നേറ്റീവ് വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അബ്സേർഡ് റീസണബിൾ സെനിറ്റ് നടീറ് മാൻഡേറ്ററി ഓപ്ഷണൽ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് പെസിമിസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റേല് ഫ്രണ്ട്ലി അപ്പോൾ ഏലിയൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു പരദേശി നേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വദേശി വേ
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആൻറ്റോണിയും സിനോണിയും വരുന്നത് ബാക്കി നോക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രേസൽ വെർബ് നോക്കാം ഫ്രേസൽ വെർബിൽ ഇന്ന് പുട്ടിൻ്റെ ഫ്രേസൽ വെർബാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പുട്ടിൻ്റെ ഒത്തിരി എണ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ പക്ഷെ പഠിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് പുട്ടിൻ്റെ നോക്കുക പുട്ട് ഓഫ് പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസ്പോൺ മാറ്റി വെക്കുക പുട്ട് ഓഫ് പോസ്പോൺ പുട്ടപ്പ് പുട്ടപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ അതായത് ഉയർത്തുക അതാണ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ എന്ന് പറയും പുട്ട് ഓൺ വിയർ ധരിക്കുക പുട്ട് ഓണിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് വിയർ ധരിക്കുക പുട്ട് ഔട്ട് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് കെടുത്തുക അതായത് തീയൊക്കെ കെടുത്തുന്നതിന് പുട്ട് ഔട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് പുട്ട് ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ചമർത്തുക സപ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് പുട്ട് ഡൗൺ ദ നോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുട്ട് ബൈ ടു സേവ് ആൻ എമൗണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പുട്ട് ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ട് ഇൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പുട്ട് ഇൻ അത് നമുക്ക് ഈ വേർഡിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പുട്ട് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസാരത്തിൽ അതിൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയും പുട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയാം പുട്ട് ഫോർവേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സജഷൻ നമ്മുടേതായ ഒരു സജഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ട് എക്രോസ് എന്താണ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പുട്ട് എക്രോസ് ആണ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ടോളറേറ്റ് സഹിക്കുക പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ടോളറേറ്റ് പുട്ട് ആൻഡ് എൻറ്റി ടു നിർത്തുക സ്റ്റോപ്പ് പുട്ട് ആൻഡ് എൻറ്റി ടു സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പുട്ട് ഓഫ് എന്താണ് പോസ്റ്റ് വോൺ പുട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് വോൺ പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ് വോൺ മാറ്റി വെക്കുക പുട്ട് അപ്പ് എന്താണ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയർത്തുക അതുപോലെ പുട്ട് ഓൺ എന്താണ് വിയർ ധരിക്കുക പുട്ട് ഓൺ ധരിക്കുക പുട്ട് ഓൺ ധരിക്കുക അതുപോലെ പുട്ട് ഔട്ട് എന്താണ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് കെടുത്തുക പുട്ട് ഔട്ട് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ഇനി പുട്ട് ഡൗൺ എന്തായിരുന്നു സപ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക അതാണ് പുട്ട് ഡൗൺ സപ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക അടിച്ചമർത്തുക ഇനി പുട്ട് ബൈ ടു സേവ് ആൻ എമൗണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് സേവ് ചെയ്യുക അതാണ് പുട്ട് ബൈ പുട്ട് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് പുട്ട് ഇൻ ഇനി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ടു മേക്ക് എ സജഷൻ നമ്മുടേതായ ഒരു സജഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിനാണ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് പുട്ട് എക്രോസ് എന്തായിരുന്നു ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പുട്ട് എക്രോസ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ടോളറേറ്റ് സഹിക്കുക പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ടോളറേറ്റ് പുട്ട് ആൻഡ് എൻറ്റി ടു സ്റ്റോപ്പ് പുട്ട് ആൻഡ് എൻറ്റി ടു സ്റ്റോപ്പ് പുട്ട് ആൻഡ് എൻറ്റി ടു സ്റ്റോപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇഡിയംസ് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്യാപ് ആദ്യത്തെയാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്യാപ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്യാപ് നാച്ചുറൽ എബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക് വെൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്യാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്യാബ് നാച്ചുറൽ എബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക് വെൽ എന്തായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്യാബ് ആണ് നാച്ചുറൽ എബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക് വെൽ അടുത്തത് ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അതായത് മേക്ക് ഓൾ പോസിബിൾ എഫേർട്സ് മേക്ക് ഓൾ പോസിബിൾ എഫേർട്സ് അതാണ് ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ഓൾ പോസിബിൾ എഫേർട്സ് അടുത്ത് നോക്കാം ത്രോ ഇൻ ദ ടൗവൽ ത്രോ ഇൻ ദ ടൗവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഡിഫീറ്റ് എന്താണ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഡിഫീറ്റ് അതായത് തോൽവി സമ്മതിക്കുക അതിനെയാണ് ത്രോ ഇൻ ദ ടൗവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ത്രോ ഇൻ ദ ടൗവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഡിഫീറ്റ് തോൽവി സമ്മതിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്രോ ഇൻ ദ ടൗവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം സ്റ്റീൽ സം വൺസ് തണ്ടർ നോട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റീൽ സം വൺസ് തണ്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടേക്ക് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ സംതിങ് സം വൺ എൽസ് ഡിറ്റ് വേറെ ആരോ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും സ്റ്റീൽ സം വൺസ് തണ്ടർ എന്ന് പറയും അടുത്തതാണ് വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ്
നാച്ചുറൽ എബിലിറ്റിയാണ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള നാച്ചുറൽ എബിലിറ്റിയാണ് ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺ ടേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുക ത്രോ ഇൻ ദ ടൗവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തോൽവി സമ്മതിക്കുക സ്റ്റീൽ സം വൺ സ്തണ്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുക വൈറ്റ് എലിഫൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വില കൂടി എന്നാൽ ഉപയോഗമില്ലാത്ത വസ്തു നിപ്പ് ഇൻ ദ ബഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുളയിലെ നുള്ളുക കോൾ എ സ്പേഡ് എ സ്പേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രാങ്ക്ലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ രഹസ്യം പുറത്താക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഇനി ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ആണ് ഡി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഡോഗ് സോറി ഗോഡ് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആണ് എന്ത് ഡി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക നോക്കുക ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഗ്രേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആണ് എന്ത് ഡി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത് നോക്കാം എ പ്രൈമ വിസ്റ്റ എന്തായിരുന്നു അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആണ് എ പ്രൈമ വിസ്റ്റ എന്താണ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് എ പ്രൈമ വിസ്റ്റ എൻ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും ഓൺ ദ വേ എൻ റൂട്ട് ആണ് ഓൺ ദ വേ ഇനി ബോൺ വോയേജ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടു വിഷ് എ ഗുഡ് ജേണി ബോൺ വോയേജ് ആണ് ടു വിഷ് എ ഗുഡ് ജേണി കാർട്ടെ ബ്ലാഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ഫുൾ പവർ കാർട്ടെ ബ്ലാഞ്ച് ആണ് ഫുൾ പവർ ഇനി സൈൻ ഡൈ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി സൈൻ ഡൈ ആണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ടോട്ടോ അതായത് ടോട്ടോ മീൻസ് ടോട്ടൽ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻറ്റയർലി മുഴുവനായിട്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡി ഗ്രേറ്റിയ എന്തായിരുന്നു ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് എ പ്രൈമ വിസ്റ്റ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് എൻ റൂട്ട് ഓൺ ദ വേ ബോൺ വോയേജ് ടു വിഷ് എ ഗുഡ് ജേണി കാർട്ടെ ബ്ലാഞ്ച് ഫുൾ പവർ സൈൻ ടൈ ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ടോട്ടോ എൻറ്റയർലി അടുത്ത് നമുക്ക് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നോക്കാം എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് പ്രോഫൗണ്ട് നോളജ് ആണ് സ്കോളർ എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് പ്രോഫൗണ്ട് നോളജ് അതായത് അഗാധമായ അറിവുള്ള ആളെ എന്ത് പറയുന്നു സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്നു എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് പ്രോഫൗണ്ട് നോളജ് ആണ് സ്കോളർ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ഹൈ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് എബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നു എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ഹൈ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് എബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നു എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് നോളജ് ആണെങ്കിൽ എറുഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാ ഹാസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് നോളജ് ആണെങ്കിൽ എറുഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും നോക്കി വെക്കണം ഒന്നുകൂടെ പറയാം എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് പ്രോഫൗണ്ട് നോളജ് അതായത് അഗാധമായ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്നു എ പേഴ്സൺ വിത്ത് വെരി ഹൈ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് എബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നു എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് നോളജ് അതായത് വിശാലമായ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ എറുഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് പണ്ഡിതനൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന എറുഡൈറ്റ് ആണ് പണ്ഡിതൻ എ സ്കോളർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജസും സ്പീച്ചുകളൊക്കെ പറയുന്ന നല്ല സ്കോളർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ ഫിലോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഫിലോളജിസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എ സ്കോളർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ആണ് ഫിലോളജിസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ടു റെഡി ടു ബിലീവ് ആണ് ക്രെഡുലസ് അതായത് എന്ത് കണ്ടാലും പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ക്രെഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ടു റെഡി ടു ബിലീവ് ആണ് ക്രെഡുലസ് എന്നുള്ള പറയാം എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് പ്രോഫൗണ്ട് നോളജ് ആൻഡ് സ്കോളർ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് വെരി ഹൈ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് എബിലിറ്റി ആണ് ജീനിയസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് നോളജ് അതായിരിക്കും ആരായിരിക്കും എറുഡൈറ്റ് ആണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് നോളജ് പ്രോഫൗണ്ട് നോളജ് ആണെങ്കിൽ സ്കോളർ ആണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് നോളജ് ആണെങ്കിൽ എറുഡൈറ്റ് ആണ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സോറി എ സ്കോളർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ആണ് ഫിലോളജിസ്റ്റ് A scholar of language and speech ആണ് philologist. A person who is too ready to believe ആണ് credulous. അതായത് പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളെയാണ് credulous എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് വേർഡ്സ് നോക്കാം കൗൺസൽ കൗൺസൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കേട്ടില്ലേ അഡ്വൈസ് ഉപദേശം കൗൺസൽ ആണ് അഡ്വൈസ് ഉപദേശം സ്പെല്ലിങ് നോക്കുക സി ഒ യു എൻ എസ് സി എൽ കൗൺസിലിൻ്റെ മീനിങ് അഡ്വൈസ് എന്നാണ് അവിടുത്തെ കൗൺസിൽ കൗൺസിൽ ആൻ അഡ്വൈസറി ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡി ഓഫ് പീപ്പിൾ അതായ
അടുത്ത് നോക്കാം സൈറ്റ് ടു മെൻഷൻ ഉദ്ധരിക്കുക എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് സൈറ്റ് ടു മെൻഷൻ അടുത്തത് സൈറ്റ് എസ് ഐ ടി ഇ സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലേസിനെയാണ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എസ് ഐ ജി എച്ച് ടി സൈറ്റ് എന്താണ് വ്യൂ കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സൈറ്റ് ആണ് എസ് ഐ ജി എച്ച് ടി സൈറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എസ് സോറി സി ഐ ടി ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു മെൻഷൻ എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് എസ് ഐ ടി ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് അടുത്ത സൈറ്റ് എസ് ഐ ജി എച്ച് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യൂ ആണ് കാഴ്ചയാണ് എസ് ഐ ജി എച്ച് ടി അടുത്ത് നോക്കാം ഇനി ജെൻഡർ ആണ് ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ എന്താണ് ഗവർണേഴ്സ് അതാണ് ഗവർണേഴ്സ് മേയർ മേയറസ് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറസ് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിക്സ് ആരാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിക്സ് എന്ന് പറയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിക്സ് അടുത്തത് എക്സിക്യൂട്ടർ എക്സിക്യൂട്രിക്സ് ഇവിടെ സി യു ടി ആർ ഐ എക്സ് ആണേ എക്സിക്യൂട്രിക്സ് അതാണ് എക്സിക്യൂട്ടർ എക്സിക്യൂട്രിക്സ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് നോക്കുക ഇൻസ്ട്രക്ടർ അതായത് ഐ എൻ എസ് ടി ആർ യു സി ടി ഒ ആർ എന്നാണ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ടറസ് ആരാണ് ഇൻസ്ട്രക്ടറസ് എന്ന് പറയും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂട്ടറിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഗവർണേഴ്സ് ആയിരിക്കും മേയർ മേയറസ് ആണ് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറസ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിക്സ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ടർ എക്സിക്യൂട്രിക്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ടറസ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ടറസ് അതായത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ വരുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മ നിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറിയിൽ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ വൊക്കാബുലറി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൈവശം വരുന്ന എല്ലാ വൊക്കാബുലറിയും തീർക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന സെഷൻ ചെയ്തു പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടു പഠിക്കുക ഇനി വരുന്ന എക്സാംസിന് ഇതിലൊന്നും മിസ്സാവാതെ നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്